はい皆さんこんにちは新流です今回もね私新流もゼロから始める投資の世界ということでね1週間目やっていこうかなと思いますでとりあえずね1週間やってみて、えー、積み立て方法変更いたしました1ヶ月1回の積み立てだったんですけどもこれを、えー、毎日ですね、えー、営業日なので、えー、平日1日1回500円に変更しました、まあ、1日500円に変更しても、えー、投資額は、えー、ほとんど、えー、変わりませんなのでねまあ当初の予定通り1ヶ月1万円で、えー、投資していくような形になります変更した理由なんですけどもドルコスト返金法と言われるリスクを最低限に抑える方法に変更しましたまたこういうね、えー、投資用語ゆくゆくはね別動画作っていこうと思うのでね、まあ、お付き合いいただけたら嬉しいです気になる方はねよかったらインターネットで調べてみてくださいはいということでね現在の収支見ていきましょう2022年10月8日0時30分現在の私の現在の評価金額は1万3131円ということでね買い付け金額的にはトータルで1万2800円投資してるんですけどもプラス331円の黒字でございますねはい。実は言うとね、週半ばえマイナスだった時もあったんですけどもまあそうですね大口のこの S&P のね500注文があったみたいでその全体的にね S&P 自体がちょこっと上がったような形となっております今ねどちらかというと下落傾向だったので、まあ、このままプラスに転換してくれればまあ今後ねどんどんどんどんトータルリターンプラスになっていくかなと思います。ということでね、今後の S&P500 の予想をということでね、私が勝手に予想していきます。まあ、この辺のね、チャートとかね、引いてるラインとかはもう本当気にしないでください。はい、ど素人が引いてるせいになるので、真に受けないで、私が1週間後ちゃんとこの線通りに行ってるかを見たいだけに引いたラインなので本当に気にしないでください。ということでねどちらかというとはいこれ日足になるんですけどもちょびっとずつえ上昇傾向になってるんじゃないのかなと思います。まだねわからないんですけども、まあ、そうですね中期線をこのまま超えていくようであればねえー、上昇トレンドに、えー、しばらくは転換していくんじゃないのかなと予想されます。反対にね、えー、と右下一番引いてる横の赤い線を、えー、また割っちゃったのであれば、まあ、今後もね下落傾向になってくるのかなと思います。先ほどお話ししたねドルコスト平均法なんですけどもどちらかというと下がる方に行ってくれれば。あのリスク軽減できるのでどちらかというとそっち方面に行った方がドルコスト平均法についてはまあメリットはあるかなと思いますでは逆にこのまま一気に上昇トレンドまで転換しちゃうとドルコスト平均法はちょっともったいないかなと思う次第ですねはいということでまた1週間後、このライン残しとくのでね、どうなってるか見ていきたいかなと思います。間違って消さないようにしておきます。ということでね、今回はここまででございます。またね、別動画でね、投資のことについて、一個ずつゆっくり勉強していこうかなと思っております。では皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。